রোজা সাধারণত ওটা তো যে কথা বললাম যে পানাহার জন্য আচার থেকে বিরত থাকা কিন্তু চোখেরও তো রোজা আছে কানেরও তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো মানুষ প্রত্যাখি হয় কেমন করে প্রত্যাখি হয় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে রোজার উদ্দেশ্য তো লাল রকম তাকুন যাতে করে তোমার তাকুয়া অর্জন করতে পারো তাকুয়ার মজরা তাকুয়া জারি হয় এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা হাতের দ্বারা পায়ের দ্বারা চোখের দ্বারা কানের দ্বারা মুখের দ্বারা তারপরে আপনার নির্লজ্জতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এমন ছায়াছবি আপনি দেখতেছেন বসে নজবিল্লা তাহলে তো এটা আপনার রোজার জন্য ক্ষতিকারক হয়ে গেল রোজা হুকমান তো রোজা হয়ে যাবে বলা যাবে কিন্তু রোজার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে যাবে কারণ রোজা আপনাকে বিরত রাখতে পারেনি যেমন হাদিসের মধ্যে এসছে যে ব্যক্তি রোজা রাখলো এরপরে মিথ্যা বলা থেকে সে বিরত থাকলো না তাহলে আল্লাহ পাকের কোনো ঠেকা পড়েনি যে সে আল্লাহ তালার জন্য পানাহার জন্য চারে বলি বর্জন করুক এটা আল্লাহ কোনো ঠেকা পড়েনি তার মানে কি তার মানে নিষিদ্ধ কাজ মাহাজুরাত যেগুলো এই সমস্ত কাজ থেকে যদি রোজা আপনাকে ফেরাতে না পারে তো রোজার কল্যাণ থেকে তো আপনি বঞ্চিত হলেন আপনি খেলেন কিন্তু পেট ভরলো না তাহলে তার কেমন হলো তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলেন তো এমনি ভাবে শক্তি আপনি খেলেন কিন্তু শক্তি এনার্জি পেলেন না পেট খারাপ সব ইয়ে হয়ে যাচ্ছে খাওয়ার পরে আপনার লুজ মোশন হয়ে যাচ্ছে এরপরে শরীর শক্তি যেটা থাকার দরকার তাও না বরং বাকিটুকু শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনেরই যারা রোজা পরিপালন করেন আবার গান করেন আবার সিনেমা দেখেন আবার নির্লজ্জতা নির্ভর যে সমস্ত ছায়াছবি বা অনুষ্ঠানাদি এগুলিতে উপভোগ করেন তাহলে তো তিনি মূলত তাকে অর্জন করতে ব্যর্থ হলেন তার রোজাটা ঠুনকো হয়ে গেল পাপা হয়ে গেল রোজার মূল কল্যাণ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন এরকম নাই